최근에 어, 야금야금 쇼핑한 것들이 좀몇 가지가 모여가지고 영상으로 좀 여러분들한테 공유를 하면 어떨까 싶어가지고 준비를 해봤습니다. 어, 사실 지금 두 번째 촬영하는 거예요. <웃음> 열심히 찍었는데 어, 상태가 좀 이상하게 찍힌 게 있어가지고 다시 지금 찍는 거라서 이번에는 잘 마음에 들게 영상이 나오길 <웃음> 빠르게 시작을 해볼게요. 제일 처음 보여드리고 싶은 거는 반지입니다. 짠, 이렇게 하나로 연결되어 있는 반지예요. 이거를 이렇게 두 가지를 겹쳐가지고 착용하시면 됩니다. 처음에 착용할 때 저는 잘못된 방법으로 착용을 해가지고 손가락 끼울 때 되게 아픈 거예요. 근데 알고 보니까 가운데 꼬임을 교차시키면 되는 거였어요. 그래서 착용해주면 이런 느낌의 반지입니다. 저는 악세사리를 되게 좋아하는데 어, 어느 정도로 좋아하냐면 어렸을 때 금은빵 운영하는 게 꿈일 정도로 어렸을 때 악세사리 장사하면 은 금은빵이 먼저 떠올라가지고 나중에 크면 금은빵 사장님 해야지 이런 꿈을 가진 적이 있었거든요. 그 정도로 악세사리를 되게 좋아하는데 약간 볼드하거나 포인트가 될수 있는 악세사리들을 되게 좋아해요. 그리고 골드, 실버 구분하지 않고 약간 믹스된 것들을 좋아하기 때문에 예전에는 사실 이런 제품들이 많이 안 나왔는데 최근에는 약간 골드, 실버를 섞어서 믹스해서 하는 게 그렇게 매치하신 분들이 많아지면서 제품 자체도 그렇게 많이 나오게 되더라고요. 그래서 이 제품도 골드랑 실버가 이렇게 하나로 해서 나오는 거라서 굳이 반지 두 개를 사서 하지 않아도 되는 그런 장점이 있는 반지입니다. 그 다음으로 보여드릴 제품도 악세사리예요 어, 목걸이인데 이번에는 목걸이가 제가 이번에 총세 종류를 구매를 했습니다 어, 그 중에 제일 먼저 보여드리고 싶은 목걸이는 맥스 바넨코 라는 프랑스 브랜드인데 제가 백화점에 이제 구경을 갔는데 백화점에 가판대 1층 같은 경우에 코스메틱 파는 그쪽 층 보면은 가판대 세일 행사를 많이 하잖아요. 거기에서 이제 악세사리 세일을 하고 있는 거예요. 보니까 뭐 그냥 다양한 제품들이 있는데 처음 보는 브랜드인 거죠. 이, 이 브랜드는. 그 구경을 했는데 제가 목걸이, 귀걸이는 어, 알러지가 좀 있어서 금 제품을 착용을 해요. 근데 귀걸이 같은 경우에는 금 제품은 볼드하게 잘 나오지 않기도 하고 디자인이 다양하지 않는 느낌이라 그냥 굳이 골드가 아니어도 착용을 하는 편이거든요. 근데 목걸이 같은 경우에는 목은 제가 진짜 알러지가 너무 심해서 골드 제품을 최대한 구매하려고 하는데 여기 브랜드가 보니까 14K 제품들이 나오더라고요. 그래서 몇 개월 전에 여름, 작년 여름 땐가 아마 처음 알게 돼서 구매를 해서 목걸이를 착용을 했었어요. 근데 괜찮더라고요, 생각보다. 최근에 또 할인 행사하는 거를 봐가지고 또 구경을 갔는데 좀 새로운 디자인 라인이 나왔길래 구매를 해봤습니다. 이거는 디자인이 이렇게 생겼어요. 어, 체인 줄에 하트 펜던트가 달려있는 건데 이 체인 줄이 그렇게 부담스럽게 두껍지 않고 적당한 굵기라고 해야 되나? 그런 느낌이라서 어, 너무 예쁜 거예요. 처음에 이 하트 펜던트 목걸이가 가판대에 있을 때에는 이런 체인 줄이 아니고 제가 지금 하고 있는 목걸이처럼 이런 기본 얇은 얇은 줄이었는데 그때는 사실 너무 귀여운 느낌이 강해가지고 그렇게 끌리진 않았거든요. 제 취향이 약간 베이직한 듯 하지만 포인트가 될수 있는 부분이 꼭 존재해야 좀 구매욕이 생긴다고 해야 되나? 끌린다고 해야 되나? 그런데 
요거는 그냥 기본 줄이었으면 은 되게 귀여울 법한 그냥 평범한 흔한 느낌의 그런 목걸이였는데 이렇게 체인 줄로 된 디자인은 또 착용하니까 느낌이 너무 다르더라고요. 그래서 한번 보여드릴게요. 지금 살짝 조금 길게 해봤거든요. 이렇게 이런 느낌으로 착용이 되고 좀 조금 더 짧은 초커 느낌 나는 목걸이랑 매치해도 괜찮을 것 같고 아니면 이것만 단독으로 하실 때에는 얘를 조금 더 짧게 이렇게 살짝 더 올라오게 해가지고 해도 될것 같아요. 음. 뭐 니트나 그런 티? 티셔츠? 그냥 기본 티셔츠 여름에 그런 거 위에 해도 충분히 포인트 되고 예쁠 것 같아요. 그 다음으로 목걸이가 두 종류가 더 남아있어요. 근데 이두 제품 다한 브랜드 제품인데 빈티지 헐리우드라는 브랜드 제품이에요. 아마 아시는 분들도 계실 거예요. 어, 빈티지 헐리우드는 제가 6년 전? 6년 전? 처음 알게 된것 같아요. 어, 제가 아무래도 조금 포인트 되는 제품들을 조금 특이한 그런 거를 좋아하다 보니까 빈티지 할리우드 제품들도 조금 유니크해요, 디자인이. 그래서 처음 그 브랜드를 알아가지고 어, 구경도 가고 막 했는데 첫 디자인들이 제 기억으로는 되게 통통 튀는 디자인이었어요. 그것들은 좀 생각보다 저한테 잘안 어울렸던 것 같아요. 제가 좀 특이한 걸 좋아하긴 하지만 너무 유니크하거나 좀 제가 소화하기 힘든 정도의 특별한 디자인들은 아무래도 도전하기 쉽지 않기 때문에 그래서 그때도 몇번 고민만 하다가 구매를 안한 적이 있었는데 최근에 또 오랜만에 빈티지 헐리우드 홈페이지를 들어갔는데 너무 마음에 드는 목걸이 디자인들이 있는 거예요. 그래서 어, 그새 또 예쁜 것들이 많아졌네 이러면서 구매를 해본 제품인데 이 제품입니다. 이런 목걸이에요. 이거는 이렇게 밑에 펜던트에 이니셜이 들어가 있는 제품이에요. 지금 이니셜 M자가 들어가 있는 목걸이고 어, 줄은 그냥 기본, 이런 얇은 기본 줄입니다. 그래서 이것도 여름에 가볍게 티셔츠 위에 이렇게 포인트로 이렇게 하기 좋을 것 같은 음, 약간 기본적으로 레이어드 해줄 때 필요한 얇은 목걸이 같은 거 있잖아요. 그런 느낌으로 얘를 해주면 좋을 것 같아서 구매를 해봤고 사실 이 목걸이는 어, 이거, 이 목걸이에 꽂혀서 했다기보다는 다른 목걸이에 꽂혀서 샀는데 그 목걸이 할때 하나만 사기 아쉬워서 또 괜찮은 거 하나 더 있나? 찾다가 구매한 거거든요. 그래서 제가 제일 마음에 들어서 꽂혀서 구매한 목걸이를 바로 보여드릴게요. 지금 이게 포장하고 제가 한동안 그대로 그냥 방치하다가 지금 오픈한 거여서 줄이 조금 살짝 이렇게 꾸겨져 있는데 이런 제품입니다. 이렇게 펜던트가 그냥 달려있는 게 아니고 손모양의 펜던트가 한번더 중간에서 잡아주고 있는 느낌이에요. 이렇게 매달려 있는 느낌? 너무 예쁘죠? 제가 이걸 보자마자 반해가지고 아니 어떻게 이런 디자인을 했을까? 너무 예쁜 거예요. 그리고 줄도 우리 기본 그 목걸이 줄이 아니고 이렇게 진주, 진주 줄이어가지고 조금 더 키치하게 어, 할수 있을 것 같아요. 특히 여름에 옷, 옷들이 얇아지고 가벼워질수록 약간 액세서리에 포인트를 주면 좀 좋거든요. 그래서 이것도 이렇게 레이어드 하면 더 예쁠 것 같아요. 보이세요? 이렇게 줄줄이 레이어드. <웃음> 여름에는 이제 옷이 가벼워지고 내기 좀 파이니까 여러 가지를 이렇게 레이어드 하면 너무 예쁠 것 같아요. 어, 벌써 예쁘네. 음. 이렇게 요것까지 목걸이를 총세 가지 음, 소개해드렸어요. 벌써 뭐 후다닥 해가지고 지금 한네 가지를 보여드렸는데 액세서리만 그 다음으로 보여드릴 거는 짠! 스카프입니다. 요거는 어, 디올에서 나오는 뿌띠 스카프예요. 이렇게 요것도 이니셜 M자가 들어있는 어, 스카프인데 디올에서는 이런 스카프를 미차라고 부르더라고요. 브랜드마다 
어, 호칭이 조금 달라요 명칭이 근데 저도 이게 미차라는 이름을 가진 지는 몰랐거든요 그래서 이 제품을 구매하면서 알았고 사실 저는 스카프에는 큰 관심이 없는데 디올에 이제 시, 신상 같은 거 구경하러 어, 연락을 받아 가지고 갔다가 요런 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 걸 구매를 하고 왔네요 그래서 이거는 신상은 아닌데 나온 지꽤된 디자인이에요 근데 제가 사놓고 되게 오래됐는데 한 번도 지금 아직 게시를 안 했거든요 디자인 보면 디올에서 요런 그림이 들어간 디자인을 조금 많이 나왔었거든요 근데 저는 요 그림 디테일이 너무 멋있고 제 취향이라고 해야 되나? 그래서 되게 약간 한국적인 느낌도 나고 어 뭔가 특별한 느낌? 그래서 요런 그림 디자인을 되게 많이 끌렸던 것 같아요 그래서 디올 지갑 살 때도 그래서 이런 느낌의 지갑을 구매를 했거든요 그래서 이거를 그때 매장에서 직원분이 이렇게 셔츠 같은데 제가 셔츠를 되게 좋아하다 보니까 이런 셔츠 깃 안에 하는 이렇게 할수 있는 방법을 여러 가지 알려주셨는데 제가 촬영한다고 촬영을 했는데 그 동영상이 어디로 사라져 버려 가지고 제가 다음에 매장 한번더 가면은 요거 예쁘게 매는 걸좀 배워 오려고 해요 우리가 기본적으로 그냥 목에 이렇게 하는 건다 알잖아요 이렇게 하는 건다 알고 그리고 또요깃 안에 하는 방법도 알고 근데 조금 특별한 방법을 하나 알려주셨는데 그게 너무 마음에 들었는데 그 방법을 까먹었어 그리고 뭐 여름에는 여름엔 이렇게 뭐 헤어밴드로 헤어밴드처럼 이렇게 또할수 있고 뭐 머리를 포니테일로 묶었을 때도 사용할 수 있으니까 사용 방법은 다양하죠 뭐 다음 제품은 짠 가방입니다 이 가방은 제가 한동안 어, 미니백을 많이 구매를 하면서 조금 소지품이 많은 날에는 애매한 거예요 아 오늘 룩에는 저 미니백이 더잘 어울리는데 내가 너무 짐이 많네 아 이럴 때좀 세컨팩 같은 게 있으면 좋은데 왜냐면 이제 막 쇼핑백에 넣어가고 막 하기가 좀 보기가 좀 그렇더라고요 그래서 세컨팩을 많이 좀 필요하다는 생각을 하, 했는데 막상 구매하자니 어, 좋은 걸 사는 거는 배보다 배꼽이 큰 느낌이고 그렇다고 저렴하게 뭐 무난한 막 에코팩 이런 거를 시중에서 파는 걸 사자니 어, 제가 평소에 좋아하는 룩 느낌에는 좀 뭔가 그런 걸 해치는 느낌이고 그리고 또제 나이가 뭔가 에코백을 예쁘게 소화할 수 있는 나이는 이제 지났다고 생각하거든요 그래서 아좀 뭔가 아예 포인트 되는 디자인을 가진 예쁜 가방을 발견하지 않는 한좀 오래 걸리겠다 세컨백은 그러던 차에 어, 원모어백이라는 이제 홈페이지를 구경을 했는데 요거를 발견한 거죠 이게 일단 제일 제일 좋은 장점은 세컨백으로 쓰기에 딱 좋게 가방이 너무 가벼워요 그래서 지금 짐을 이렇게 꽤 많이 넣었거든요 여기 들리시죠 여기 물건이 들어가 있는데도 모양이 그렇게 막 엄청 이상하게 변하지 않고 여기 손잡이 부분이 이렇게 짧게 이렇게 되어 있어요 그래서 이 손잡이 짧아 가지고 이렇게 들면 뭔가 스퀘어 느낌으로 약간 모양이 되게 특별하게 바뀌거든요 그러다 보니까 이게 그냥 어떻게 보면 되게 가벼운 장바구니 같다가도 어떻게 보면 어 디자인 되게 특이한데 약간 이런 느낌인 거죠 그리고 또 블랙 포인트 잖아요 그래서 휘뚜루마뚜루 제가 어떤 옷을 입어도 막 편안하게 어, 들수 있는 그런 디자인이라 아 이거다 구매를 했죠 이게 너무 생각보다 괜찮아 가지고 오히려 세컨팩이 아니고 이거 하나만 들고 다니는 일이 요즘엔 되게 많을 정도로 최근에 아주 만족하면서 쓰고 있는 가방입니다 대망의 마지막 제품입니다 아무래도 마지막이다 보니까 제일 고가로 준비를 해놨다 그러니까 끝까지 어, 영상 봐주시라 말씀드리고 싶네요 <웃음> 마지막 제품은 슈즈 신발 제품이에요 제가 엄청 로퍼에 빠졌거든요 근데 로퍼가 생각보다 마음에 드는 걸 찾기가 힘들더라고요 제가 원하는 느낌은 약간 빈티지 하면서 그 뉴트로 느낌이 나는 그런 로퍼이면서 동시에 매니쉬한 느낌이었으면 좋겠는 거예요 우연히 프라다 매장을 들어갔는데 너무 마음에 드는 로퍼가 있는 거예요 하필, 하필 
그때 이제 제가 그 전에 루이비통에 웨이팅을 걸어놨었거든요. 연락이 왔네. 지금 오라고. 10분 안에 안 오면 취소된다. 너 빨리 와라. 아, 나 지금 이거 예쁜 거 발견했는데 드디어 나 지금 신호 보고 싶은데 아, 어떡하지 고민을 하다가 프라다는 사실 줄을 쓰고 들어간 건 아니고 금방 딱 들어갔거든요. 그래서 그냥 아 그래 루이비통은 지금 거의 두 시간을 웨이팅 했으니까 차라리 루이비통을 보고 그 다음에 마음에 드는 게 없으면 바로 프라다로 와서 신어보면 되지. 이렇게 하고 그 루이비통 매장에 들어가고 이제 한번 봤는데 그래서 아 그냥 설명만 하면 너무 재미없으니까 일단 보여드릴게요. 제가 아직도 안 보여드렸네. 짠 이런 슈즈입니다. 네 로퍼가 아니에요. 더비 슈즈를 구매를 했는데 어 이제 뭐그 직원분이 뭐 이제 막 얘기를 듣다가 제가 사실은 로퍼 이런 걸 찾고 있었는데 발견을 못했다 뭐 이런 얘기를 하니까 요거를 보여주셨어요 근데 이 제품은 원래 그 밖에 꺼내져 있었거든요 신발 부분에 나와 있었는데 그나마 제일 눈길이 갔던 건요 슈즈랑 요거랑 같이 옆에 있던 이 모노그램 디자인으로 된그 앵클 워커, 워커는 아니었는데 앵클 부츠였어요. 굽 없는. 사실 제가 루이비통에서 슈즈가 어, 앵클 힐, 앵클 힐이 하나 있고 워커가 하나 있어요. 그렇게 두 가지가 이미 있다 보니까 또 비슷, 비슷한 그런 종류의 슈즈를 사면 안될것 같은 거예요. 그래서 그 다음으로 옆에서 마음에 들었던 게 이거였는데 이거를 그래도 꺼내주시니까 한번 신어보라고 하시니까 사이즈도 있다는 거예요. 그래서 그냥 신었어요. 신는 건 공짜잖아요. 그래서 이왕 오래 기다려서 들어온 거 그래서 신었는데 너무 마음에 드는 거예요. 너무 귀엽고 내가 찾던 그런 로퍼도 아니고 생각했던 그런 제품이 아닌데도 너무 마음에 들어가지고 그... 프라다 로퍼 기억이 안날 정도로 아니야 그 좀, 그건 좀 뻥이고 좀 고민될 정도로 진짜 마음에 들었어요 그래갖고 혼자 이제 <웃음> 홈페이지를 핸드폰으로 프라다 홈페이지 들어와서 가격을 찾아봤어요 왜냐면 저는 그냥 눈으로 보고만 돌아왔잖아요 그래서 가격을 모르니까 가격을 비교를 해보자 그리고 이제 가격을 이제 봤는데 얘가 조금 더 비쌌어요 이 루이비통 슈즈가 조금 더 비쌌는데 이게 오히려 더 뭔가 가성비 있게 제가 잘 신을 것 같은 느낌인 거예요 사실 아직도 그 프라다 슈즈가 눈에 아른거리긴 해요 그냥 한 번이라도 신어볼 걸 이런 느낌 그래서 조만간 프라다 매장을 가면 한번 신어보지 않을까 싶긴 하지만 어쨌든 그 로퍼를 이긴 어, 더비 슈즈다 그래서 요거를 구매해 가지고 최근에 따끈따끈한 아이를 소개시켜 드리고 싶었다 지금 제가 몇 가지를 구매했죠? 반지 하나 목걸이 세개 어, 가방 스카프 신발 일곱 개 맞나요? 어, 아무튼 요, 요렇게 제가 최근에 구매해서 야금야금 쌓아놨던 제품들 여러분들한테 꼭 보여드리고 어, 공유하고 자랑하고 싶었던 물건들을 지금 이렇게 다 보여드렸습니다 혹시나 오늘 제가 소개시켜 드린 것들 중에 어, 저랑 취향이 비슷하시거나 아니면 뭐 마음에 드는 제품이 있었다면 홈페이지 혹은 이제 오프라인 매장에 가서 꼭 한번 구경해 보셨으면 좋겠어요 저와 함께 같이 커플템을 해보시는 건 어떨지 <웃음> 어, 다음에 또 이렇게 제가 제 취향 듬뿍인 제품들을 구매하게 되면 좀잘 모아놨다가 어느 정도 쌓이면 이렇게 여러분들과 공유하는 영상을 계속 좀 준비해 보도록 할게요. 그럼 저는 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 네, 다음 영상에서 뵙겠습니다.